。啊！苏经理背着公司跟岳荣山庄签了推倒重建的拆迁协议书。嘘，你小点声。最绝的是董事长已经知道了，刚刚找他训话，估计是想把他开除。他这是背着公司私联项目啊，开除都是轻的了。哎。据说苏经理从董事长办公室出来就去了天台，他不是想要自杀吧？要是真的，那也是他咎由自取。师傅，水已经浑了，我该上来了。苏经理，任助理，嗯、呃，我呃听说了一些事儿，你还好吧？或许，人有的时候就该认命吧。肖总邀请我加入他团队的时候，好事感恩的。所以我竭尽全力，只是为了帮助焦总完成这次度假村任务，却没想到还是弄巧成拙。以我的身份，大家怀疑我别有居心，是难免的。苏经理，你的能力大家是看在眼里的，我想这次一定是个误会。等误会过去，董事长一定会对你另眼相看的。真的吗？真的，林助理、啊，谢谢你。苏经理，你这是干什么？请你松手，请你松手，请你松手。刚刚我一个人站在天台，望着楼下，脑子里冒出了很多可怕的念头，但是你出现了。苏经理，其实事情没有这么严重，你先把手松开。林助理。谢谢你这个时候能跟我说这番话，谢谢你还愿意陪着我。没什么焦总，林助理没跟您在一块儿吗？那个赵总监提醒我，明天要回公司去看筛选过后的捐款平台名单。可林助理现在还不见人影了。我怎么知道？我是他助理是吗？嗯。啊啊，对，焦总，这是您吩咐我去调查的那个女孩的后续材料，我已经给您整理好放桌上了。林伟军，你到底是什么人？林淼，你跟苏成军到底是什么关系？林助理，你俩认识？不认识。他从来都没有讲过他认识苏成军。不行，林淼，今天你必须跟我说清楚。林淼，你跟苏成，你你认识我男朋友啊？啊？谁啊？苏成军、啊。刚才有人说。他上天台了，可是我来这找一个人也没有。你是不是他同事啊？他在哪儿你知道吗？十四楼市场部。谢谢。哎，等等，你还
还喜欢你男朋友？那还用说，我要一辈子跟他在一起的。肖总，我是您的助理，给您送伞是我的本分，请您不要再说这些不明不白的话。原来你来这儿，要找的男主角不是我。小军，你怎么来了？啊，我说了，别来公司找我。我这不是看你最近没有接我电话吗？就想来看看你。我也说过我在忙。哦，我知道，我知道。哎，林助理。好。好，我马上拍给你。谁啊？同事。哪个同事啊？我见过吗？哦，我想起来了，是不是他？林淼对吗？你怎么知道？他下班了吗？不找他去、啊？林淼，林淼，林淼，够了！他勾引你还是你勾引他？你说。如果你再这么不成熟，这么幼稚的话，我想我们至少彼此考虑一下，是不是在一起？
看你没回家，知道你肯定吵着要换西装。嗯，给你送来了。费心了，不过小心已经帮我买好了。娘，回来了，辛苦了。随时可以开会。那现在吧。走。走。非常感谢各位这两天以来的努力，我们这次募捐活动终于要加上答卷了。苏经理，麻烦你跟林助理还有赵总监对一下你们整理的捐款候选平台的资料，由赵总监最后决定得出，将善款发出，我们这一站就算是大功告成。好的。至于剩下的人呢，开始跟我准备接下来的新项目——人工培育济南基地的开发，我们要靠这个项目打一个翻身仗。至于林助理，之后回复日常工作就行了。锦兰项目不用你干。什么？大会。怎么了，林助理？焦总，我最近工作上有什么失误吗？有吗？那我有说错什么话吗？有吗？那你态度为什么这么反常？怎么才算不反常？林助理，我工作上对你不公吗？没有。我私底下对你不好吗？也没有。那既然如此，你为什么说我反常？因为，因为你平常不这样。我只是觉得公事公办的上下级关系对你和我多好，以后上班自己打车，打车的钱记得开发票，我让财务报给你。对，也好，划清界限，这样最好。